。Hello， 大家好，我是阿鱼。今天星期四，不敢喊颜色，我们来赶了小马街。这个集市呢，也很热闹。在西山区电机厂附近，集市的长度有两公里左右。阿伦今天呢起了个大早来赶集，给大家拍一下这个集市都有什么。那如果大家来云南旅游了，建议去赶一下大一些的集市，这样更能了解当地的民俗文化。而且大家也不要担心会被坑，因为集市上基本都是明码标价的。而我们的单位的话是公斤，大家先看一下本期视频的精彩预告。下面就跟着阿鱼的镜头一起云赶集。如果你觉得这期视频还不错，欢迎大家点赞订阅。现在是早上的七点多，还不到八点钟，所以人流量看起来比较少。但是摊贩们早已经摆好了摊，迎接客人了。别看现在是冷清的，待一会儿就可热闹了，人挤人的。那赶早集的话，也是为了方便拍摄。像这里平时都是通车的，那赶集日的时候呢，大车就要绕道而行了。嗯现在我们来到了巷子里面，两边摆满了售卖瓜果蔬的摊贩。看这个安宁大葱五元一公斤，四毛甜笋都是本地的农产品，还有紫色的芋头花。这个芋头花麻性较重，要炒趴软之后还要蒸透才能吃，要不然的话就会麻口。来到卖鱼的地方了。那云南人的话，吃的比较多的是罗非鱼，因为鱼刺比较少。傣味的罗非鱼的话，我们这边是卖到二十到二十五块钱一条。要苹果。嗯、这个绿色的呢是云南皱皮辣椒，它的辣度刚刚好，微辣。适合我们炒肉、炒菌子是相当的香。这个是糯包谷，这里蒸了一锅，可以闻到香香的玉米味，可以先尝后买。嗯，我们本地人都爱吃的糯包谷。起得早，挑得好，这档已经开门红了。集市上的摊贩们都比较讲究开门红生意，如果有人来看你的商品，然后很快就卖出去。他们会认为这是生意红火的好兆头。这是水蕨菜，这个长得挺好，吃的很嘛。嗯。看，空心菜一元一把，旁边的是南瓜苗，五块钱两把。这是安宁的梨子，皮薄肉嫩，越黄说明甜度越高。地上堆了一大堆，后面还有几大筐，看来摊主准备是今天大卖一场。这是他们自己做的酱和卤腐，看着这个品质还是不错的。这个是刺五加嫩叶带刺的，这个蔬菜具有缓解失眠的作用，焯水切碎可以凉拌，也可以炒肉末吃，它有一股特殊的气味。这里是云南团结香的苹果
啊，这里产的苹果呢，口感很脆，也很甜。这无花果也很漂亮，是不是？这一麻袋一麻袋的是惠泽红皮洋芋，十块钱就可以买一大袋。这一袋的话卖的就是卤水、呃大肘子、猪头肉、猪耳朵，还有猪脚这些东西。卖洋芋旁边呢就是卖现炸薯片的，看一锅一锅炸好的薯片。哦，还有炸好的猪皮，你看猪皮它有原味跟麻辣味的，看起来就很有食欲，嘎嘣脆。一鲜黄瓜四块钱一公斤，西红柿五块一公斤。看摊贩们这生意啊，真好，卖的热火朝天的。那前面这位摊贩呢，卖的是包好的茭白，是到十二块钱一公斤。小心烫，现场很卖，不会怪噶。包浆那个，哎，包浆呢？这又不是包浆了，不包浆了，老一呢那个，这个不包，这个包浆。嗯，要哪种哪哪种？这啥啥给叶包喂？啊，不要，叶，嗯嗯，你啥有叶包喂？我这有叶包了。有那个，这个方块的是豆豉粑粑，是可以拿来煮菜的，比如炒蒜苗就很好吃。旁边那个晒干的呢是米线，干米线。然后这家的话是在卖现做的玉米粑粑，还有一些葱油饼，可以看一下这个是不是很有食欲。这段时间集市上有很多卖菌子的，但这个黄黄的呢不是菌子，它叫金雀花，一般春季比较多，煎鸡蛋很好吃，甜甜的。那这位大爷的话就在买菌子，他的话是买了这一筐健手菌，这个是黑牛肝菌。哎哎哎哎哎、这个是铜绿菌，小香菌。这是教头，看他发芽了。这个紫色的呢，叫洋河姜，可以凉拌吃，它有独特的香味，吃了有食疗的效果。绿色这个呢，也叫芋头花，它比紫色那个更好，而且没有那么麻口。这个紫色圆圆的呢，也是茄子。这一档是卖清真食品的，啊，也就是我们回族吃的。嗯、呃，它这个是切片牛肉，这些的话有牛杂，看到没有？啊，这个加上牛肉汤，再加一些香菜、葱等，那就是一碗热乎乎的牛杂汤了。这个黑黑的是牛肝巴，自然风干的，一般切片加入辣椒、花椒，油炸着吃。这里卖的应该是农家菜，量比较少，但是欢迎。像这个称着的是洋丝瓜的瓜苗。
这一档的话卖的是腌鱼，一般是莲蝛，切块买回去油炸的吃。因为我们云南的气候的话不怕上火，所以卖炸的美食的话会比较多。看到没有？这里卖的就是炸丸子跟酥肉条，直接就可以吃了。青、嗯、苹果也上市了，然后卖到的是九块钱一公斤。旁边这里的话卖的是酸腌菜。那像在我们这边的话，新品的酸腌菜就比较出名，腌制的方式呢也有点不一样，啊，会加入了这个姜，很适合拿来煮米线吃。现炸的大麻花，还有油条，啊，他们这个油的话看起来也是比较健康的，你看，所以炸出来的这个油条也很漂亮。又到了我们集市上遇到花的时候了，看到没有？而且在集市上买花的话，也是会比较便宜的。看这位老奶奶，脸上洋溢着笑容，买了几朵荷花回家了，心里美美哒。这些荷花的话，正是应季的时候。然后玫瑰花的话，是一年四季都有，一扎的话，可能在十五到二十块钱左右。又遇到一档卖菌子的，这一档的话，菌子品种有点多，位置也好，就在交叉路口，所以这生意看起来也特别好。这些野生菌的话，都是无法人工培育的，所以价格比较贵。那关于菌子的介绍呢，我们在之前的视频里有一个详细介绍，大家可以去看一看哦。像这个黑色的话是干巴菌的一种，啊，四百六十块钱一公斤。有一些品种好的干巴菌的话，就要上千块了。你看，才过了一小会儿，这里就围满了人。虽然贵，但是大家都愿意花钱买山珍吃。因为这个啊，可遇不可求，它都是应季的。现在我们来到了一个小角落啊，这边都是卖着自产自销的农家果蔬。这位大叔的话卖的是梨子，这是老树大梨子，真的很大一个。看到没有？超级大，每一只手拿起来都感觉有点重。然后甜枣，小小个的。这个的话是黄金百香果、哦，这个菜大家见过吗？是野菜，叫灰灰菜。好吃。嗯。好吃的。我怎么灰灰菜？这个的话就叫洋丝瓜。那在前面的话，我们刚刚介绍过它的苗。然后这几位大爷的话在买姜饼瓜，哎，这个是水芹菜。姜饼瓜的话，在我们云南山的饭桌还是很受欢迎的，大家都特别喜欢吃。你看，大爷们就一人买了一个回去。这里的话卖的是卤猪头肉的，老板都在自卖自夸。卖六块啊！我们够了嘛，在我们店里面都是卖八块呀。八块你还？你还买了啊？你也好不？哎，这我们都是都是。你看里面的那些绣球花的话，是十五块钱一盆。这种的话，养的花期就会比较长一些，比起刚刚那些插的鲜花。看这个仙人展开的花，是不是也很漂亮？新鲜的毛豆啊，六块钱一扎。你好，我十块钱。
啊，死看，你也信呢？哎，你看这个梨子，不仅很漂亮，还很甜吧？要不然怎么小蜜蜂都来了，是吧？这档果树看的都好新鲜，好、啊、让人有买的欲望，是不是？那这个卖的是酥肉啊、嗯，阿姨正在尝这个味道。这个的话是带有瘦肉的猪肉油炸而成的。那老板都是比较不错的，都可以先尝后买，你觉得味道不错再买。然后这个就是炸猪皮，它就会是用那个比较肥的。猪肉炸成的，那阿鱼的话觉得这种更好吃。我们再过去看一下这一单，啊，这一单的话卖的是卤水，你看金黄的大肘子，难怪那么受欢迎呢。这个色泽看起来也太诱人了吧，啊，所以这单的话也有很多的回头客。这个叫白身菌，它是可以通过人工培育而出来的。旁边这个呢是新鲜的百合，这个就是青花椒。旁边的呢是花椒叶，一块钱一袋，也可以用来做菜吃的。这个的话就是红花椒了、啊。鹰嘴桃啊，是阿伦最爱吃的，软硬适中，很甜。大的是三块钱一公斤，小的八块一公斤。集市上是充满烟火的地方，就是这里，打味烤猪肉，腌制好的猪肉烤熟，然后呢，商家会切块放入打味的调料，它别有一番风味。有机会的话，大家一定要试试这打味的烤猪肉。走着走着，这太阳就出来了。看，这里是批发卖雪糕的，阿宇可爱吃雪糕了。这里的话卖的是马蹄番茄，八块钱一公斤，比普通番茄贵的不少嘞。看这个，你们会以为是什么呢？洋芋吗？不不不，这个叫马屁泡菌。这个竹笋好大呀，它叫什么名字呢？哎，阿鱼也不知道，有知道的吗？欢迎在评论区留言告诉阿鱼哦。五花果咋个卖？六块钱一斤。六块，到这个面瓜七块一公斤，我觉得很好吃，又嫩又面的
这个不是甜的，这个泡的。我是吃。啊？现在我们来到了咸菜区，这些的话都是我们的下饭神器。这些咸菜大家有吃过哪些呢？嗯回去是这样的，多少钱的？这里是俊子做的咸菜，二十块一罐，随便装。二十一瓶。是啊，快点走。你看这阳光下的火腿，油光闪闪的。这个火腿的话是五十五块一公斤。那要在我们云南的话，火腿要数，宣威火腿最有名。那想买到正宗的火腿的，都是需要一些经验的。那阿鱼在网上找了一些参考经验，那给大家做个参考哦。嗯，优质的火腿，它外表新鲜，面洁净。皮肉干燥，皮色呈棕黄色或者是棕红色，内血光亮，肉质呢紧实而有弹性，形状完整均匀。好了，这次的赶集就分享到这，欢迎大家点赞订阅，我们下期再见，拜拜。